Okay, uh, this lecture is in continuation with our previous lecture, which is Fourier series representation. So we had reached uh, at a point where we were able to find that uh, e raised to the power j n plus k into omega n is equal to e raised to the power j omega n. Okay. So uh, this conclusion tells us that there are only n distinct complex sinusoids of the form of e raised to the power j k omega n, okay, j k omega n. I'll explain what does that mean later on, but uh, we just first try to understand that. Uh, if you will find Fourier series or, or Fourier terms of such signal, which is a sinusoid, complex sinusoid, and is, it, it is in discrete time domain, then you will be able to find that there is a unique set of n distinct complex sinusoids, okay? Uh, and how can we obtain that a distinct set. What is the distinct set? That means how many terms are present in Fourier series. So there is a set of terms, unique set of terms, that will be represented by those Fourier series terms. And how will we obtain that? We can obtain it by by letting the k because k will tell me how many harmonics are there. Uh, like we had seen in the previous uh, lecture that we had a complex or a, or, or a signal which was a composite signal, there were three harmonics. First harmonic, fundamental harmonic, then there was a second harmonic, and uh, there was a third harmonic, okay? So K tells actually how many harmonics are there. So if there are 10 harmonics, K will be 0 to uh, 10 minus 1. That is 0, 1, 2, 3, 4, up to 9. That will uh, make it uh, 10 harmonics. Okay, so K will actually determine how many distinct complex sinusoids will be present in Fourier series. Okay, so in other words, we can also say that K will tell us how many harmonics are present in our signal. I'll tell you, when we have some questions solve karenge, we'll thoda usse aur better ek idea a jayega. But you just follow me right now. What I'm I'm saying, I'll I'll give surely I will give a better explanation. Okay. So therefore, if we say that K will define our terms or how many terms are in Fourier series, then our equation one that we had uh, written before uh, in our previous lecture, that was this equation, okay? This was our equation one. So what is X cap of N? It is Fourier series representation of a discrete time signal X of N. And we know it is summation of K. K means all frequency components, okay? But we say that, uh, we had already said that k can take value from 0 to n minus 1 if there are uh, n terms, n distinct, uh, you know, harmonics present in the series. So we can re rewrite this equation as x cap of n will be written as summation will be changed, rest will be same. Okay, Kali summation is may change hoga from k equal to 0 up to n minus 1. Uh, we also said in our previous lecture, Sometimes we are representing A of K by C of N. It doesn't matter, okay? It is just a constant. And we have explained what is A of K in our previous lecture. I'll definitely provide you a video um, that will give you, you know, better understanding. Or you can refer back to your book, uh, uh, Signals and Systems by Simon Hikins. It is also mentioned there. All right. So our, our equation now becomes modified equation, okay? So what is the change now? Uh, from equation one, if you compare equation one and the new equation, only the limit. That means from where you are summing and where you are ending, how many terms you are taking. So you will be able to understand that if you have n unique set of terms in 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 Fourier series, if you have n harmonics, so n you you have to sum up from zero to n minus one. Okay, that's the conclusion. So the set of n consecutive values over which k varies is arbitrary. Now see. K, value of K, we said that it can be 0 to N minus 1. Lekin, this is not a hard and fast rule. It can be also arbitrary. Okay, we can change it also. So it depends upon the complexity of the problem or how the problem becomes simple. We can change the value of K also. So for example, I have, I have uh, written here that uh, set of N consecutive values over which K varies is arbitrary and may be chosen to simplify the problem by exploiting the symmetries. Symmetry of X of T, that is symmetry of the signal. Okay? So sometimes if you have, if your signal X of N is odd or even, okay, agar ye even ya odd hai, please remember that we are talking about periodic signals. 
if they are odd and even then we can take only one period also okay hum ek hi period bhi le sakte hain one cycle we can give limit for one cycle also that can help us in uh, or or we can take uh, limit from uh, minus n minus 1 by 2 it means uh, half right side and half left side okay half left side le sakte hain half right side le sakte hain if the signal is odd or even based on the symmetry and in contrast to discrete time domain when we talk about continuous time domain we know that complex sinusoids which are present in a continuous time signal okay say we say for example we have a continuous time signal like this that we have seen yesterday okay so in contrast to discrete time domain case continuous time complex sinusoids which are e raised power j k omega not t will have definitely distinct frequencies isme jo frequencies hogi wo to continuous nahi hoti hai ye to uh, signal continuous hoti hai but when signal is composite you know there are various frequency harmonics there are various harmonic components like in our previous uh, discussion we saw that uh, a signal was represented in 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 time domain in this way but in frequency domain it was something like like you had one amplitude fundamental tone ka fundamental harmonic amplitude was much higher then you had second harmonic its amplitude was smaller and third harmonic was much smaller and this was f not this was twice f not and this was three times f not so what i want to say is that these frequencies are basically distinct frequencies okay they are not continuous they are discrete frequencies and distinct frequencies so in continuous time signals you also have a set of distinct frequencies okay which will be equal to k omega not what is omega not omega not will be fundamental frequency like f not is here fundamental frequency okay fundamental frequency or fundamental tone then the higher harmonics are integer multiple of fundamental tone that i have explained in the previous lecture also uh therefore uh it will be k omega k omega where k will be equal to 0 1 2 up to how many harmonics you have so uh, distinct set of frequency k omegas uh, k omega not are always distinct okay so here hence there are potentially infinite number of terms in the series to jo continuous time signal hogi continuous time ke jo complex sinusoids honge aapko pata nahi hai wahan honge to distinct frequencies all the frequency harmonics will be distinct but you don't know how many harmonics are present in the signal unless and until the cap is not mentioned okay it will be clear from the questions so that is why we are saying that uh, for continuous time signal the equation 2 which was mentioned previously okay this is a fourier series representation it will be modified so what is the modification yahan pe bhi ek choti modification hai only the limits okay please note the limit in continuous time domain it will be from minus infinity to plus infinity and in a discrete time domain it will be from 0 to n minus 1 ya aap limit aise bhi change kar sakte hain that is not a big issue so once we will take the questions i'll definitely tell you uh, how do we modify these limits okay i'm sure you might be having many questions in your mind but uh, you should hold on for some time and i'll try to give a better picture so uh it's good okay so i had taken a question uh, in my previous class that i will i will uh, repeat here example the question mentions that determine c of n of a signal which is shown below theek hai c of n c of n is to be determined c of n uh so the signal is shown by like this. this is my signal this is one time signal x of t x of t okay and uh, so let us assume that it is like this
so we have here zero this is tau by two and this is t naught by two and this is t naught this is minus tau by two and this is minus t naught by two and this is minus t naught okay so if the signal is periodic we know the cycle complete cycle it is from zero to t okay so that is from this point to this point so this is one cycle or we can also say it's minus t naught by two to plus t naught by two this is also one cycle okay this is also one cycle so what is c of n c of n we know that i have already told you before also c of n we know that it is equal to one divided by t naught integral of limits okay so the limit should have been minus t naught by two to plus t naught by two if we take entire cycle but since the signal is not present there the signal is uh, present between minus tau by two to plus tau by two so let us take the limits like minus tau by two to plus tau by two okay then uh, what is the amplitude of the signal it is a naught okay so it was x of t basically here so it was one by t naught integral of x of t then something like this so instead of x of t we'll take it a naught here okay a naught then e raised to power minus j n omega naught t then it is dt okay so once we integrate this we'll be having a naught out because it is a constant it will be a naught by t naught then we will have it is integration of e raised to power a x okay integration of e raised to power a x so it will be e raised to power a x divided by a okay so what is a minus j n omega naught that is my a so a will be minus j n and omega naught in the bottom also then we can give limits so it is tau by 2 and it is minus tau by 2 here okay we can write this as like this so it will be a naught divided by minus j n omega naught this will come out okay whatever is present in the bottom that will come out because it is not there is no variable there it is a it is it is a, a constant okay it is a constant so we will have minus j n omega naught in the bottom and there was t naught also so t naught will be also there so t naught will be also there okay uh, so we have t naught also there okay all right and inside what we will have we will have inside like this e raised to power minus j n omega naught tau by 2 so ek to isko limit milega it will be minus e raised to power okay then you have minus tau by 2 so e raised to power minus nahi rahega ye positive banega so plus j n omega naught tau by 2 okay so this is what we will be having now so we will be having this thing so these are the limits once we have applied the limits but we know from uh, you know Euler's expression that sine of theta sine of theta it is also equal to e raised to power j theta from Euler's formula it is e raised to power j theta into e minus e raised to power minus j theta divided by 2 okay divided by 2 we know that this is the formula so if we change our equation 1 say for example this is our equation 1 if we modify our equation 1 according to the Euler's representation I guess how it's can two iota or 2j where is 2 iota yes it is 2 iota it is 2j at the bottom thank you so it is 2 iota 2j is at the bottom okay so uh, if we will modify the equation that we have at the top if we will try to modify this equation according to this Euler's formula then what will be we having c of n can be written as c a naught will be there okay minus j n omega naught will be there t naught will be there okay 
So what we have to do now, we have to multiply it. Uh, so what is the next term? Next term is e raised to the power minus j n omega naught tau by 2 minus e raised to the power j n omega naught tau by 2. So this is one term. Then what we will be doing, we will divide it by 2j, okay? And we will also multiply it by 2j. ठीक है तो डिवाइड भी करेंगे 2j से मल्टीप्लाई भी करेंगे 2j से सो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2j ओके ऑल राइट सो एम आई डूइंग इट करेक्टली यस ओके सो this term now, this one, we can write this term in the form of sine theta. Okay, so let us rewrite the term now. So it will be now 2 times a naught divided by, you have a j here and you have a j here. Okay, so let us call it minus here minus n uh, omega naught t naught. Okay, so this will come here. उसके बाद बचा आपका वो टर्म जो आपके ग्रीन सर्कल में है, so we can write it in the form of sine theta, can write it in the form of sine theta. What is sine theta? Sine theta is e raised power j theta minus e raised power minus j theta. But you have e raised power minus iota theta minus e raised power plus iota theta. So we have to change it also. ठीक है जब हम ऊपर इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, we can multiply it by minus, okay? We can multiply it by minus, then we'll write it e raised to the power j n omega naught tau by 2 minus e raised to the power minus j n omega naught tau by 2. Okay, then we have 2j in the bottom. In the bottom, okay. Now see, this term is uh, shifted here and this term is shifted here by taking minus outside. Okay, so we have a minus here, we have a minus here, it will be gone. Then we have a pure term which can be represented by sine theta. So we can now rewrite this equation as twice a naught divided by twice omega t naught. Okay, so ye hai humal, but sorry, two to nahi hoga, n hoga. So we'll have n, we have n, then we have omega naught t naught. Okay. And what is left inside, this is sine theta. So what is sine theta? It is sine of, what is my theta? Theta is n omega naught tau by 2. N. It is n omega naught tau by 2. Okay, n omega naught tau by 2. So I can now write down my cn. This is my cn now. Okay, cn is equal to this thing. Cn is equal to this thing. Now I can modify my Cn. Cn can be written as twice a naught divided by n omega naught t naught. Okay. So this is sine of theta. Sine of n omega naught tau by 2. This sine of theta. If I multiply it by theta and divide it by theta, that is I'll normalize it. So I can do it like this n omega naught tau by 2, same divide bhi karenge, or isi se multiply bhi karenge, n omega naught tau by 2. Okay? So by doing so, what I will have now, cn will be equal to twice a naught, so you have n here, and you have n here. You have, uh, I guess omega naught is here, and omega naught is also here. Okay? Uh, you have a 2 here and you have a 2 in numerator and denominator also. So we are left with uh, twice, we are left with a naught into tau divided by t naught. And what is sine theta by theta? It is known as a sampling function. Sine theta by theta is a sampling function. Okay. Mm -hmm. Sine theta by theta is a sampling function. So it is 
sine theta i will call it s a s a theta okay s a theta it is sampling function so it will be n omega naught tau divided by 2 and i'll write down here where sine of theta divided by theta it is the sampling function I have not taught you a sampling function, but I'll definitely try to explain what is a sampling function. Let us leave it right now. So this is my C of n. Okay. So my final C of n. This is my C of n. C of n for this question. Okay. Let us take. If anyone has any question, if you have any question, you can ask me. Do you want to ask any question? Problem number 16. No, sir. Okay, uh, let us take another question. Uh, we'll try to see how to you know uh, find these four C terms. Abhi mein sirf C of N nikal round. That is C of K, yeah, A of K. So uh, I'll I'll change the level. As we will understand these questions, okay. Uske baad hum thoda thoda aage bhi there is another example. There is another example uh, which tells us that determine C of N for a signal X of T. What is X of T? x of t is given x of t is equal to summation of n equal to minus infinity to plus infinity okay delta of t minus n t naught so this is my signal this is my signal okay so if we have delta of uh, t minus t naught so this is my signal first so what is my signal here? Signal is actually, it is made up of pulses. Okay, so I made your signal here, it is delta of t minus n t naught, where n will go from minus infinity to plus infinity. Okay, so if I see signal, ko dekhunga, uh, what is uh, my x of t? x of t would be like this. Can somebody help me? Uh, how will x of t look like? Roll number 14, aapko beta kuch uh, idea hai, iska x of t kaise banega, agar is equation ko equation 1 ko plot karenge. Roll number 14. Yes sir. Koi idea hai? So, pehle and It is, uh, it is summation of pulses, it is summation of pulses, hai na? Yes sir. Or uh, n jo hai, ye hai discrete. It will take values from, you know, um, n is equal to 0, 1, 2, 3. So, ye shift. It is actually a shifted pulse. Okay, it will be a superposition of shifted pulse. Tell me, I will tell you how it will be. See, when n will be equal to 0, then it will be delta of t. Okay, so it will be delta of t. Then it will be n0. So, it will be here. So, it will be at 0. When n will be equal to 1, it will be t minus t naught. So say for example t naught is here. This is twice t naught. This is three times t naught. It is four times t naught. It is minus t naught, minus twice t naught, minus three times t naught, minus four times t naught. Okay, and it goes on because it is from minus infinity to plus infinity. It's got no end. So one pulse is here. The second pulse is here. The third pulse is here. And you have pulses like this. They are continuous from plus infinity, uh, from minus infinity to plus infinity. So you have pulses here also. So this is how the x of t will look like. x of t will look like. Okay, yes, yeah, aapki x of t. Hai. So this is x of t. If somebody will ask me what is uh, the area under under this impulse delta t. Area under delta t is always equal to unity. It is always equal to unity. Okay, so area jo hai delta t ke under 
वो हमेशा यूनिटी होता है वी हैव ऑलरेडी सीन इट ओके नाउ इफ यू सॉलो दिस क्वेश्चन सी ऑफ एन इज इक्वल टू वी नो दैट इट इज इक्वल टू वन बाई टी नॉट इंटीग्रल ऑफ नाउ सी द सिग्नल इज सिमेट्रिक ऑल्सो ठीक है सिग्नल इज सिमेट्रिक वी कैन टेक फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट वन पॉइंट इज लाइक हेयर another point is here so what is this point this is minus t not by 2 and this is t not by 2 plus t not by 2 so we can take limits from minus t not by 2 to plus t not by 2 because we will capture the signal hum usko aise bhi capture kar sakte hain because it is a periodic signal it, it looks like you know it has a, a periodic pattern i can see to isme ek pattern proper hai तो अगर हम अब देखेंगे व्हाट इज सी ऑफ एन सी ऑफ एन विल बी इक्वल टू वन बाई टी नॉट इंटीग्रल ऑफ माइनस टी नॉट बाई टू अप टू टी नॉट बाई टू ठीक है तो वहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे व्हाट इज एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ टी इज माय डेल्टा टी बेसिकली इट इज समेशन ऑफ डेल्टा टी इंटीग्रेशन इन समेशन वुड मीन सेम थिंग एंड दिस विल बी ईरेस्ट पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी ठीक है तो This is what we have. Now see, if we integrate uh, an impulse function, if we integrate 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 an impulse function, if we because integration is nothing but it is unity so c of n will be equal to 1 by t not okay c of n will be equal to 1 by t not c of n will be equal to 1 by t not now uh, we can modify this question also hum ye keh sakte hain this is c of n if somebody will ask us that find the fourier series of it iska iski puri fourier series agar hum dekhenge theek hai so it is 1 by t not agar question mein aisa kabhi say for example the question also says that find the fourier series fourier series of x of t also ji sir so ha pe delta function ki integration hoti hai 1 isko hai na multiply mein ye e raised power minus j and omega na t हाँ लेकिन डेल्टा फंक्शन डेल्टा फंक्शन अगर किसी भी uh, आपको शायद याद नहीं है मैंने कहा था डेल्टा फंक्शन व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी अदर फंक्शन एक्स ऑफ टी इट रिजेंबल्स लाइक डेल्टा ऑफ टी क्योंकि डू यू रिमेंबर आई हैव शोन यू अ कर्व समथिंग लाइक दिस आई डोंट नो लेट मी शो इट हेयर मैंने वो ऐसे बनाई थी एक uh, और मैंने कहा था जब इसको डेल्टा फंक्शन से इसको सैम्पलिंग फंक्शन भी कहते हैं तो क्योंकि जो जो ही आप डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे चाहे आपकी सिग्नल इसकी मल्टीप्लिकेशन में कैसी भी हो वो बनती है लास्ट में डेल्टा फंक्शन ही वो वैसी ही रहता जो है जो फाइनल इसका आउटपुट रहेगा वो होगा ऐसा ठीक है वो इट विल बी जस्ट लाइक हालांकि यहाँ थोड़ी स्मूथनिंग नहीं होगी या यहाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो ठीक है कुछ कर्वेचर हो बिकॉज ऑफ कर्व बट इट रिजेंबल्स वी कैन एज्यूम फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी इट इज लाइक डेल्टा फंक्शन Is it fine? किसने पूछा था? Okay, no problem. तो इसको sampling function भी कहते हैं. It is also तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. Anyway, तो अगर हम ये कहेंगे आप इसकी Fourier series देखना चाहते हैं हम. Okay, we want to find the Fourier series. Fourier series would mean all the components. एक तो C n, C one, C two या बाकी जो इसमें क्या-क्या चीजें आएंगी. ठीक है? So let me try to find the Fourier series. Let me try to find the Fourier series. Okay. Fourier series. Ah. Uh. Now see uh, the Fourier representation. Uh, 
फ्रॉडियर रिप्रेजेंटेशन हम इसको दिखा सकते हैं एक्स कैप ऑफ टी से भी ठीक है तो मैं इसको करूंगा एक्स कैप ऑफ टी इज द फोर ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन या मैं इसको कहूंगा एफ ऑफ टी ठीक है एफ ऑफ टी फर्स्ट एक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इसको एफ ऑफ टी बट दिस इज फोर ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन सो वट इज एफ ऑफ टी एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू वी हैव ऑलरेडी सीन जस्ट बिफोर सम टाइम एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्योंकि ये जो सिग्नल है ठीक है इस इसको हमने फिलहाल लिया है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा जस्ट दिस सेकेंड एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी देन यू विल हैव सी ऑफ एन इट इज ए ऑफ के देन ई रेस्ट पावर समथिंग जे ओमेगा सॉरी एन ओमेगा एन ओमेगा नॉट टी ठीक है दिस इज द फोर एस सीरीज रिप्रेजेंटेशन और उसमें भी हमने देखा है सी ऑफ एन वी फाउंड इट वट इज सी ऑफ एन इट इज वन बाई टी नॉट ओके सो वी कैन राइट इट डाउन इट विल बी इक्वल टू एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वन बाय टी नॉट देन ई रेस्ट पावर जे एन वट इज ओमेगा हेयर ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट is equal to 2 pi by t not 2 pi by ha uh, 2 pi by t not is it fine it is 2 pi by t not omega is 2 pi by t not ye theek hai uh, roll number 14 14 is here 14 kya ye theek hai yes sir dekhiye omega is equal to 2 pi f theek hai Omega is equal to 2 pi by 2 pi f. So, अब हमने कहा मैंने कहा it is 2 pi by t naught. So, it is also equal to 2 pi by t naught or t naught or t. It is one and the same thing. So, 2 pi and 2 pi can go. F is equal to 1 by t. So, ये सही है. इसमें कहीं problem नहीं है. So, since omega is equal to 2 pi by t naught, then we can write down here. यहाँ omega naught था. तो हम लिखेंगे 2 pi by t naught. Then you have t. अपना टी वहीं पे है ठीक है तो दिस इज वट वी हैव ऑप्टेन्ड दिस इज वट वी हैव ऑप्टेन्ड सो दिस इज नाउ सी इन दिस इक्वेशन अब अगर हम uh, ये एज्यूम करेंगे कि एन इज इक्वल टू जीरो एन इज इक्वल टू जीरो देन विल ऑप्टेन सी नॉट चलिए पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ जस्ट ठीक है मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा पहले इफ वी टेक दिस टर्म फर्स्ट ये डिस्कशन में थोड़ा सा अधूरा रख देता हूँ सर्टेन स्टेप्स जो मैं जिसका कंक्लूजन हम यहाँ यूज करेंगे इफ वी से दैट सी ऑफ एन c of n it is equal to 1 by t integral of minus t by 2 jo hum abhi tak kar rahe the plus t by 2 f of t e raised power minus j n omega not of t dt okay if we say like this then uh, we can say that for n equal to 0 for n equal to 0 what is c of n c of n will be equal to 0 so what i am uh, assuming here n is equal to 0 तो अगर n होगा जीरो तो मुझे मिलेगा c ऑफ जीरो ठीक है c ऑफ जीरो तो c ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू वन बाई टी इंटेग्रल ऑफ माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू देन इट इज f ऑफ t ओके f ऑफ t एंड e रेस्ट पावर j n ओमेगा t इट विल बिकम e रेस्ट पावर जीरो दैट इज ऑल इक्वल टू वन ठीक है उस सारा वन बन जाएगा तो यू हैव वन हेयर देन यू हैव डी टी ओके डी टी तो आई आई कॉल दिस दिस इज ए नॉट ए नॉट वट इज ए नॉट अगर आपको पता है जब हम uh, जो हमने पिछले ट्रिगोनोमेट्रिक uh, सीरीज में देखा था हमने कहा था कि फोर ईयर सीरीज 
in terms of uh, four year term it is equal to a naught aur wo maine kaha tha ki wo ek dc term hai plus a1 cos of something plus uh, this is summation of something then we said plus uh, summation of bn this is a, a n and bn fir maine kuch sign ki terms rakhi thi wahan pe anyway to uh, a naught is nothing but the dc value okay so i will say average dc value i will write down uh, main wo cheez dobara likhunga average dc value so what is c not or a not it is average dc value okay ye maine aise hi kaha main isko dobara dohraunga kahin proper jahan jahan isko dohrana padega but uh, if uh, n is not equal to 0 say for example n is equal to minus 1 okay so for n equal to minus 1 for n equal to minus 1 what will be c of n c of n will become c of sorry it, for n equal to minus n minus n for n equal to minus n not minus 1 n equal to minus n so c of n will become c of minus n theek hai ab ye banega c of so i am replacing n by minus n so c of uh, n will become c of minus n so for n equal to minus n so what will be my then the above term it will be 1 by t integral of minus t by 2 plus t by 2 f of t then it will be e raised to the power instead of minus j it will become plus j and omega not t then dt theek hai to ye ek cheez maine ki hai derive aur ye ek dusri cheez hai this is something else and i'll derive now the third one so c of 0 c of minus n ab hum c of n ko dekhenge what is c of n c of n we know that it is 1 by t integral of minus t by 2 to plus t by 2 f of t f of t okay f of t uh, then it is uh, e raised power minus j n omega not t okay n omega not t n omega not t dt now tell me what is e raised power uh, e raised power theta e raised power iota theta just a second i'll, I'll try to check it first whether i am getting it correctly so theek hai Now see uh, from Euler's equation. From Euler's equation, we know that uh, we have already uh, discussed it that uh, from Euler's equation, e raised or iota theta. it is equal to cos of theta plus j sin theta okay cos of theta plus j sin theta and what is e raised power minus iota theta e raised power minus iota theta so uh, we have here actually theta equal to minus theta okay so it is actually cos of minus theta so इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ ये फर्क है यहाँ जो थीटा है वो बना है माइनस थीटा ठीक है वरना तो बाकी सेम है ये ऊपर था इरेस्ट पावर आयोटा थीटा अब ये है इरेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा मीन्स थीटा इज बीइंग चेंज्ड बाय माइनस थीटा सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हेयर आई एम चेंजिंग द थीटा बाय माइनस थीटा ओके प्लस यू हैव इंस्टेड ऑफ थीटा यू हैव माइनस थीटा हेयर ओके सो वट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा cos of minus theta can somebody help me in cos of minus theta cos even function hai ki odd function hai ha ha even function sir ha uh, what is cos of minus theta cos cos theta it is cos of theta and what is uh, sin minus theta minus sin theta minus sin it is minus sin theta theek hai so that is what we will be having here so it will be minus sin of theta theek hai ये है माइनस साइन थीटा तो इफ आई कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेशन हियर अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा यू हैव इरेस्ट पावर आयोटा थीटा हियर 
ठीक है इरेस्ट पर आयोटा थीटा तो इस इरेस्ट पर आयोटा थीटा को मैं कॉस और साइन में लिख सकता हूँ सो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेशन वन दिस इज इक्वेशन टू एंड दिस इज इक्वेशन थ्री सो आई कैन राइट डाउन हेयर दैट इक्वेशन थ्री कैन बी रिटर्न एज equation 3 can be written as okay so what is c of n now c of n is equal to 1 by t just a second c of n is equal to 1 by t then it is a integration of we have integration minus t by 2 to plus t by 2 okay then we have f of t okay f of t and then we will be having cos theta minus j sin theta okay cos theta that is i'll write down it like this cos of what is cos of theta what is theta in in my equation can somebody help me uh, roll number 38 batayega 38 roll number 38 what is cos of theta what is theta in my equation sir minus j n omega माइनस जे एन ओमेगा यस सर माइनस जे एन ओमेगा ओके सो रोल नंबर थर्टी थ्री वॉट इज थीटा इन माई इक्वेशन एन ओमेगा नॉट टी एन ओमेगा नॉट टी इज द करेक्ट आंसर तो वट वी विल बी हैविंग हेयर इट इज कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी ठीक है ये एक थीटा है एन ओमेगा नॉट टी देन आई हैव माइनस J, okay. Then sine theta. What is sine theta? Sine of n omega naught t. So here will be this. Okay. Then we have dt. So we can write this equation now. It is one by t integral of minus t by two plus t by two. Then f of t. Then we can write down a uh, cos of n omega naught t. Uh, dt, okay, फिर माइनस लिखेंगे अलग और जे बाहर निकलेगा और यहाँ पे भी होगा वन बाई टी एंड यू हैव अनादर पार्ट नाउ माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू दिस इज एक्चुअली टी नॉट बाई टू नॉट टी बाई टू ओके इट इज एक्चुअली टी नॉट सो एफ ऑफ टी देन यू हैव साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी ओके देन यू हैव डी टी सो दिस विल बी द टू टर्म्स this will be now two terms so you have now these two terms okay okay just a second uh. ठीक है ना सी इफ यू नो इट जो मैंने कल आपको बताया था आई नो मैंने आपको लिखाया था शायद व्हेन आई हैव शोन यू द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म आई आई गो बैक टू माय प्रीवियस लेक्चर आई थिंक लिखा है तो वहां पे हाँ मैंने ये लिखा था दैट ए ऑफ एन इज टू रेज टू डिवाइड बाई टी नॉट ओके ए ऑफ एन इज टू डिवाइड बाई टी नॉट इंटेग्रल ऑफ एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी और बी एन जो टर्म है उसमें लिखा था मैंने इट इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई टी नॉट इंटेग्रल ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू साइन एन ओमेगा टी ठीक है मैंने ए एन और बी एन ये दरअसल दिस टर्म्स आर फ्रॉम फोर ईयर सीरीज एक्सपेंजन फिर मैंने यहाँ लिखा था ये मैंने कहा था कि फोर ईयर सीरीज जो है वो या तो आप ट्रिगोनोमेट्रिकली कर सकते हैं डिफाइन या तो आप कर सकते हैं एक्सपोनशियली लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं वी एक्सप्लेन इट और वी डिफाइन इट इन द मिक्स फॉर्म सो वी टेक द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म एंड देन कन्वर्ट इट इन टू एक्सपोनशियल फॉर्म कभी कभार हम एक्सपोनशियल को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में करते हैं और इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था दैट 
they are actually two uh, they, it is actually same thing these two representations they are two faces of the same coin a sinusoidal function can be represented in exponential form and an exponential function can be represented in sinusoidal form okay so many general expression kahi thi trigonometric form mein agar aap isko dekhna chahoge fourier series expansion is represented by a not a not is nothing but it is a dc term to maine yahan dikhaya tha aapko ke a not kisi signal mein hoga when you do not have any sinusoidal or uh, you know cosine term associated with it you have 2 plus something 2 means it is a dc value to yahan jo trigonometric series hai isme a not is the dc value abhi maine abhi kaha tha ki it is an average dc value anyway aur maine ye bhi kaha tha ki a not is being given by this एवरेज डीसी वैल्यू इज बीइंग गिवन बाय दिस फार्मूला और फिर मैंने कुछ और टर्म्स बताई थी इट इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी और ए एन कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन ओमेगा नॉट टी फिर मैंने ए एन और बी एन को अलग अलग से दिखाया था ये ठीक है आप इसको सिर्फ नोट करें हो सकता है इसमें और मजीद एक्सप्लेनेशन में दूंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी मैंने स्टार्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर कहीं कहीं जहां मुझे लग रहा है वहां मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके आई टेक द असिस्टेंस सो दैट इट इज सिंप्लीफाइड ओके सो प्लीज रिमेंबर ए ऑफ एन इज हियर ठीक है ए ऑफ एन यहां पे जो है वो दिया गया है तो आई विल यूज दोज ए ऑफ एन हियर इन दिस इक्वेशन नाउ सी ए ऑफ एन में कॉस टर्म होती है ठीक है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I will write down these a of n. What is a of n in trigonometric form? A of n, it is equal to two divided by t naught integral of x of t. X of t is a function cos of n omega naught t dt. Okay. So what is b n? B n mani ka tha. It is also equal to two divided by t naught, and it is integral. Over the entire period, okay, x of t, then it is sine of n omega naught t dt. Now see, if we write these equations, if we we'll write down, uh, if we we'll compare these two equations uh, with the equation that we have here, say for example, this is equation four now, okay, equation four, we have equation four now. uh we can write down then uh c of n c of n it is equal to an divided by 2 because see this equation is quite similar to this but you have 2 here yahan pe 2 hai an mein upar wale term mein 2 nahi hai to agar aap upar wali term ko 2 multiply karoge tab aapko usko divide bhi karna padega ठीक है तो अगर आप यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मल्टीप्लाइड बाई टू इन न्यूमिनेटर एंड इन डिनोमिनेटर ऑल्सो सो नाउ इट विल बिकम सेम सो आई एम सेइंग नाउ सी एन इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई टू देन माइनस माइनस जे बी एन डिवाइडेड बाई टू इज इट फाइन किसी को यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ बुरहान थर्टी थ्री बुरहान इज हेयर बुरहान हाँ ये ठीक है इसको रिपीट करना है जी सर ठीक है ओके आई विल रिपीट इट चलिए मैं और बच्चों से पूछता हूँ मोमिन इज हेयर मोमिन हाँ सर हाँ बेटा आपको ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ नो सर थोड़ा रिपीट कीजिए अच्छा Oh, oh, oh. Uh, it seems that it is becoming complicated now. Anyway, Samira, Samira, roll number sixty-one. No, sir, I got. ठीक है आपको समझ में आया बेटा ये? जी सर. ठीक है हमाद हमाद अंदर आ भी roll number twelve. Yes, sir. आपको बेटा समझ में आया ये? Sir, actually मसला ये है कि जो आप थोड़ा बहुत होता है ना आप कोई equation वहीं पे छोड़ थोड़ा confusion हो गया. ये जो जो आपने ये step किया ना sir. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो आपने कंपेयर किया इक्वेशंस को इसमें कंफ्यूजन हो गया आप वो रिपीट करें थोड़ा ठीक है मैं वो करता हूँ नो प्रॉब्लम तो अभी तक जो पीछे मैंने मतलब दरअसल ये कंक्लूजन मुझे यहाँ यूज करना था इसलिए मैंने ये छोड़ के यहाँ पे एक दूसरा थ्रेड स्टार्ट किया डिस्कशन का तो मुझे लगा की मैं यहाँ डायरेक्टली यूज नहीं कर पाऊंगा एनी anyway, तो बाकी जो पीछे मैंने यहाँ पे 
मेंशन किया ये जो क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन ये आपको समझ में आया यस सर ठीक है और फीस है रोल नंबर सेवेंटी सेवेंटीन आपको बेटा ये समझ में आया यस सर अच्छा चलो ठीक है उजमा उजमा है यहाँ पे बेटा जी सर आपको समझ में आया ये यस सर चलिए ठीक है मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ ठीक है आई विल रिपीट इट वंस मोर लेट मी रिपीट इट इन दिस वे इसको मैं हटा देता हूँ तो अगर uh, किसी को यहाँ तक कोई इख्तलाफ नहीं है इफ यू डू नॉट डिफर इन द ओपिनियन दैट वी आर यू नो मूविंग स्मूथली अप टू दिस पॉइंट देर इज नो प्रॉब्लम देन ओके सो लेट मी से दैट दिस इज इक्वेशन ए This is equation B, okay? And C of n we know, ठीक है अब C of n में एक तो blue part है और एक है इसमें uh, orange part, okay? Okay, let me not keep orange. Orange is not a good color right now. तो uh, एक ये है ठीक है Purple है तो एक blue है एक purple है तो पहले part को हम देखेंगे जो पहला पार्ट है लेट मी एक्सट्रैक्ट दिस हेयर ओके अब इसको देखें आप ये पार्ट ऐसा है वन बाई टी इंटेग्रल ऑफ लिमिट्स को छोड़ दें आप आप ये सोचते होंगे कि लिमिट्स लिमिट्स मैं लिख रहा हूं चलिए ठीक है आप लिमिट्स को भी दिमाग में रखें नो प्रॉब्लम इट इज एफ ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी ओके दिस इज द फर्स्ट पार्ट ओके सो यू हैव दिस पार्ट हेयर so this is one and the same thing I can write this part इस इस part को मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ टू इन टू इसको डिवाइड भी टू करता हूँ मल्टीप्लाई भी टू करता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वन डिवाइडेड बाई टी ओके इंटीग्रल माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू देन एफ ऑफ टी देन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी ठीक है अब देखिए यू हैव डिवाइडेड इट बाई टू एंड मल्टीप्लाइड इट बाई टू उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं लेकिन हम कैंसिल नहीं करना चाहते हैं हमने इसको डेलिब्रेटली मल्टीप्लाई किया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाई टू ठीक है जो ऊपर वाला टू है उसको हम लिखेंगे अंदर इट विल बिकम लाइक दिस टू डिवाइडेड बाई टी नाउ देन इंटेग्रल माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू देन एफ ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी ठीक है अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन ए को अगर आप देखेंगे इक्वेशन ए को और जो ये बीच वाला पार्ट है ये बिल्कुल हु बहु सेम है देर इज नो डिफरेंस देर ओके जो इक्वेशन ए है और जो अंदर वाली अंदर वाला पार्ट है इट इज वन एट द सेम थिंग एक्सेप्ट यू माइट बी कंफ्यूज विद द लिमिट्स नाउ सी इट मैं दैट यू हैव टू इंटीग्रेट इट ओवर एंटायर टाइम पीरियड and when you integrate from minus t by 2 to plus t by 2 it also means one time period it doesn't matter theek hai to integration ki limit se aap confused na ho jaye to agar aap dekhenge this equation okay this part and this part they are one and the same they are same inme koi farak nahi hai so i can write then main isko aise likh sakta hu 1 half of Instead of this, I'll write it down as a of n क्योंकि ये तो a of n है ठीक है तो मैं अंदर लिखूंगा a of n okay so what I'm obtaining now it is a n divided by टू a n divided by टू तो जो पहला पार्ट है तो पहला पार्ट वट इज दिस थिंग तो मैंने ये ए एन बाई टू किसके बाद कौन सा है ए एन बाई टू असल में ये है तो ये जो ये सारा पार्ट इस इक्वेशन में है इसको मैं लिख सकता हूँ ए एन डिवाइडेड बाई टू ये इसके बराबर है ठीक है सो लेट एस टेक नाउ द सेकेंड पार्ट वायलेट वन ओके तो जो वायलेट वाला है उसको ले लेते हैं उसको खींच के यहां लाते हैं सो लेट एस टेक इट हेयर सो वी विल री राइट इट सो इट वॉज वन बाई टी इंटेग्रल ऑफ माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट डी टी 
ठीक है तो ये जो ये चीज है अगर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू तो हम क्या हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड भी और अंदर रहेगा यही इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड टू से करेंगे सो यू विल हैव माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट डी टी ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं जो ऊपर वाला टू है उसको हम अंदर ले सकते हैं यहाँ पे लाएंगे तो इट विल बिकम वन बाई टू इंटू टू डिवाइड बाई टी और यहाँ रहेगा माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू एफ ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा टी डी टी ओके अब अगर आप देखेंगे इफ यू हैव लुक ऑन दिस वन वट एवर इज इन साइड ओके जो यहाँ है बीच में यू विल बी एबल टू फाइंड दैट इट इज इक्वल टू टर्म बी अब अगर देखेंगे टी के बजाय टी नॉट है इट डजन मैटर टी नॉट है या टी है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है टी नॉट टी टी इट डजन मैटर सो वट इज इक्वेशन बी तो जो अंदर है वो है असल में बी ऑफ एन देन ठीक है सो इट विल नाउ बिकम बी एन डिवाइडेड बाई टू तो इसका मतलब है जो ये जो ये क्या कहते हैं वायलेट वाला जो कलर है इसमें जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर बी एन डिवाइडेड बाई टू के बराबर ठीक है अगर हम ऐसा लिखना चाहेंगे तब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आई एल राइट डाउन हेयर इस इक्वेशन फोर को मैं लिखूंगा इक्वेशन फोर इज ऑफ सी एन ठीक है इक्वेशन फोर तो सी है सी को मैं लिख सकता हूँ ए एन डिवाइडेड बाई टू माइनस जे बी एन डिवाइडेड बाई टू Uh, किसी और बच्चे को इसको एक्सप्लेन करना है किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ व्हाट अबाउट फरहत रोल नंबर सेवेंटी वन रोल नंबर सेवेंटी वन कैल रिमूव हिम फ्रॉम द मीटिंग व्हाट अबाउट सेवेंटी थ्री आपको बेटा ये समझ में आया yes, okay, ठीक है कोई बात नहीं है तब तो बेहतर है uh, अगर मैं ये कह रहा हूँ If I am saying that c of n, please note it. If I am saying that c of n is equal to a n divided by two minus j b n divided by two. If I am saying this, this is a very important conclusion. Okay? Then I can also say, I also say c of minus n. Where is c of minus n? C of minus n is here. Okay? C of minus n is here. जो यहाँ पे है आप इसको भी ऐसे ही एक्सपैंड करते जाएंगे यू विल एक्सपैंड इट इन द सिमिलर फैशन यू विल बी एबल टू फाइंड दैट सी ऑफ एन बाई सेम मैथड ओके बाई सेम मैथड बाई सेम अप्रोक्सीमेशन इट इज ए एन डिवाइडेड बाई टू प्लस जे बी एन डिवाइडेड बाई टू इज नोट इट इफ सी एन इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई टू माइनस जे बी एन डिवाइडेड बाई टू देन सी ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई टू plus j b n divided by 2 now if you carefully observe c n and c of minus n you will be knowing that you you will observe that c of minus n is actually conjugate of n it is conjugate of n c of minus n is nothing but conjugate of n agar aap conjugate ka pata karna chahoge to ye humne padha hai inki sirf sign mein farak hai theek hai sirf sign mein farak hai ek positive hai दूसरा नेगेटिव है एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है सो दे आर कॉन्जुगेट मेट्रिक दे आर कॉन्जुगेट मेट्रिक सो या इवन कॉन्जुगेट हम इनको कहते थे हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है दे आर कॉन्जुगेट मेट्रिक कॉन्जुगेट मेट्रिक या इवन कॉन्जुगेट हमने पढ़ा था इवन कॉन्जुगेट टू ईच अदर 
who is even conjugate? C of n is even conjugate. C of n, uh, yeah, C of minus n is equal to C conjugate of n. So then they have even conjugate symmetry. Even uh, conjugate symmetry. Even conjugate symmetry. Okay, so we'll come back to we'll come back to our our question now. See, we were here. Okay. तो हम यहाँ पे आए थे और हमने ये किया था तो f of t को भी हमने निकाला f of t को हमने निकाला दिस इज f of t ओके f of t को हमने निकाला अब नाउ आई हैव ऑलरेडी मेंशनड इट इफ n इज इक्वल टू जीरो देन c ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू c ऑफ n विल बी इक्वल टू c ऑफ जीरो एंड इट विल बी इक्वल टू a0 व्हाट इज a0 a0 इज इक्वल टू 1 बाय t नॉट या वन बाई टी ठीक है ये हमने ऑलरेडी बताया है वेन एन इज इक्वल टू जीरो वेन एन इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे बताया था मैंने यहाँ पे देन इट इज एवरेज डीसी वैल्यू ठीक है एवरेज डीसी वैल्यू और एफ ऑफ टी जब होगा डेल्टा एफ ऑफ टी जब होगा डेल्टा देन इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू वन और आपको बचेगा वन बाई टी एनी तो इस क्वेश्चन में इट विल बी वन बाई टी और वन बाई टी नॉट तो जो आप टाइम पीरियड को टी कहें या टी नॉट कहें तो मैंने कहीं कहीं इसमें वो चीजें शायद मिक्सअप की हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको सो सी नॉट इज एक्चुअली एवरेज डीसी वैल्यू ओके एवरेज डीसी टर्म एंड व्हाट इज सी ऑफ एन सी ऑफ एन इट इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई टू माइनस जे बी एन डिवाइडेड बाई टू ठीक है ए एन डिवाइडेड बाई टू माइनस जे बी एन डिवाइडेड बाई टू और सी ऑफ एन हमने ऊपर ढूंढा है What is c of n? C of n it is equal to one by t naught. Okay, yeah, one by t, yeah, one by t naught. Whatever you have, so it is equal to one by t naught. Okay, yeah, one by t. है. अब देखें, ये है आपका left hand side equation. Okay, left hand side. This is the right hand side of the equation. If you compare left hand side and right hand side, you will see that on left hand side you have a real part. Then you have imaginary part, ठीक है यहाँ जो आपका राइट हैंड साइड में टर्म है वन बाई टी यू हैव ओनली रियल पार्ट देर इज नो इमेजिनरी पार्ट ठीक है देर इज नो इमेजिनरी पार्ट सो प्लीज रिमेंबर फ्रॉम आई राइट इट डाउन लाइक दिस कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड वी विल सी दैट b of n which is the complex yeah, imaginary part it is equal to 0 b of n is equal to 0 what is a of n if we compare left hand side is right hand side what is a of n i'll ask students they will help me in finding uh, a of n 45 ab batao beta what is a of n what is a of n listen a of n kiske barabar hai a of n hoga barabar हाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो यस व्हाट इज इट इक्वल टू डिवाइडेड बाय टी वेरी गुड इट इज टू डिवाइडेड बाय टी और टू डिवाइडेड बाय टी नॉट ठीक है टू डिवाइडेड बाय टी एंड टू डिवाइडेड बाय टी नॉट आई विल अपलोड दिस वीडियो आप इसको एक बार आराम से सोचे और इसको कॉपी करें आई स्टॉप हेयर अगर किसी बच्चे को कोई सवाल होगा आई विल कंटिन्यू हमने अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं किया है बट आई डोंट थिंक दैट वी शुड